హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐరైజ్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనము ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ మార్క్ టెస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇంగ్లీష్ పాట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడబోతున్నాం ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి మనకు సో సెవెంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాయంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఏడియం ఇచ్చిన ఏడియంకు మీనింగ్ ఏంటి అడుగుతుంది రైట్ చూడండి మీకు అక్కడ ఇచ్చిన ఏడియం ఏంటంటే ఎ స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్ ఓకేనా ఎ స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్ గ్రాస్ అంటే తెలుసు కదా గడ్డి అంటూ ఉంటాం ఓకేనా స్నేక్ అంటే మనము పాము అంటూ ఉంటాం రైట్ సో స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్ జనరల్గా మనకు స్నేక్ అనేది గ్రాస్లో ఉన్నది అనుకోండి కనిపిస్తుందా మనకు కనిపించదు స్నేక్ అనేది ఒక ఎనిమినే కదా కాబట్టి కనిపించని ఎనిమిని ఏమంటామంటే ఎ స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్ అంటూ ఉంటాం దాన్నే హిడెన్ ఎనిమీ ఏమంటాం హిడెన్ ఎనిమీ అంటాం ఓకేనా హిడెన్ అంటే ఏంటి సో దాగి ఉండడం కనిపించక ఉండడం అను కాబట్టి సో ఆన్సర్ వచ్చిన మనకు ఏ హిడెన్ ఎనిమీ ఇస్ ద ఆన్సర్ స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్ అంటే ఓకేనా కనిపించు ఎనిమీ అనేవాడు కనిపించడం అన్నమాట కనిపించకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్ అంటూ ఉండు ఓకేనా ఏ సడన్ డెత్ కావటం ఓకేనా గుడ్ ఫార్చ్యూన్ కాదు అండ్ అన్కంఫర్టబ్ అన్ఫార్చునేట్ యాక్సిడెంట్ కూడా కాదు ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఏ హిడెన్ ఎనిమీ అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్త్ వన్ చూడండి సరే సెవెంటీ సెవెంత్ మనకి ఏంటంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఇది చూద్దాం ఇక్కడ మీకు సెంటెన్స్ ఏమి ఇచ్చినంటే హార్డ్లీ హ్యాడ్ వీ గెట్ ఇన్ బట్ ద ట్రైన్ స్టార్టెడ్ ఓకే మనం హార్డ్లీ తోటి ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ట్రైన్ స్టార్టెడ్ హార్డ్లీ హ్యాడ్ వీ గెట్ ఇన్ ఓకే అంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళే లోపే ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటాం కదా అలా మనకు సెంటెన్స్ అని మీనింగ్ రెండు సెంటెన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ రైట్ మీకు ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు దేని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందంటే కన్జెషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుందాం రైట్ అవి ఏంటంటే ఒకసారి జాగ్రత్తలు చూడండి మీకు జనరల్గా నో సూనర్ చూడండి నో సూనర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై దాన్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా దాన్ అంటాం అదే మనకు హార్డ్లీ కానీ ఓకేనా స్కేర్స్లీ కానీ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు బేర్లీ కానీ ఇవి వచ్చినాయి అనుకోండి మరి అప్పుడు అవి వెయిట్ని ఫాలో అవుతాయంటే వెన్ అనే వర్డ్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి చూడండి నో సూనర్ అనేది ఎప్పుడైనా దేన్ని ఫాలో అవుతుంది దాన్ని ఫాలో అవుతుంది తర్వాత హార్డ్లీ కానీ స్కేట్స్లు కానీ బేర్లు కానీ వస్తే మనకేం రావాలంటే వెన్ అనేది రావాలి అని ఓకేనా ఇదేమో దాన్ని ఫాలో అవుతే ఇవేమో వెన్ని ఫాలో అవుతుంటాయండి ఓకేనా అది మనకు కన్జెక్షన్స్ రైట్ మరి ఇంకోటి దీంతో ఇంకో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఏముంటుందంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఒక సెంటెన్స్ అనేది వీటితోటి స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి అంటే సెంటెన్స్ అనేది వీటితోటి ఇంట్రొడ్యూస్ అయిపోయింది అనుకోండి నో సోనర్ తోటి కానీ హార్డ్లీ తోటి కానీ స్కేర్స్లీ తోటి కానీ బేర్లీ తోటి కానీ అవి మనకు నెగిటివ్ వర్డ్స్ జనరల్గా ఓకేనా ఇలాంటి వర్డ్స్ తోటి మనకు సెంటెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతే ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇన్వర్స్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి ఎలా ఉండాలి మనకు అది ఇన్వర్స్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి ఓకేనా అంటే మనకు నార్మల్గా ఒక స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే సెంటెన్స్ది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ హెల్పింగ్ మో ప్లేస్ మెయిన్ మో ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మరి ఇన్వర్సల్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనకు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఇన్వర్సర్ అంటే హెల్పింగ్ ఓ ముందుకు రావాలి సబ్జెక్ట్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఈ రెండు పొజిషన్స్ని ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్చేంజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్వర్సల్ స్ట్రక్చర్ అయిపోతుంది రైట్ మరి అప్పుడు ఇన్వర్స్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి హెల్పింగ్ ఓ ప్లేస్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఇలాగే ఉంటాయి మెయిన్ ఓ ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఉంటాయి ఓకేనా ఇలా మనకు రెండు సెక్షన్లు వస్తూ ఉంటాయి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఆ క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ మీకు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి మనకు హార్డ్లీ తోటి స్టార్ట్ అయిందా లేదా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మరి ఇప్పుడు మనకు కంపల్సరీ సెంటెన్స్ ఎలా ఉండాలి హెల్పింగ్ ముందు రావాలి సబ్జెక్ట్ తర్వాత రావాలి కదా ఓకే ఇక్కడ చూడండి మరి హ్యాడ్ అనేది ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్పే కదమ్మా గెట్ అనేది మెయిన్ వర్పు కాబట్టి కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్పే సబ్జెక్ట్ ఉంది తర్వాత హ్యాడ్ వీ గెట్ అంటుంది జనరల్గా మీకు చూడండి get got got antam lekunte get got got an kuda antam okay na get got got get got got an kuda antam okay ni manam use cheskuntu velipochu right aithe ikkada chudandi so manaku generally ga had ani the already manaku helping verb la vachindi kabatti మరి హ్యాడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తే మీకు మెయిన్ వర్బ్ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి కంపల్సరీ వీత్రి
మరి ఇప్పుడు ఏముండాలి చెప్పండి మనకు సో ఘాట్ ఉండాలి ఓకే ఘాట్ ఉండాలి కాబట్టి అన్ని ఘాటే ఉన్నాయి అన్ని ఘాటే ఉన్నాయి తర్వాత మరి అన్ని ఘాటే ఉన్నాయి కాబట్టి హెల్పింగ్ ఒక కట్టుగానే ఉంది మెయిన్ ఒక కట్టుగానే ఉంది తర్వాత మీకు ఏమని చెప్పినా హార్డ్లీ అనేది దేని ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పినా దాన్ నా వెన్ నా దేని ఫాలో అవుతుంది వెన్ అనే వర్డ్ని ఫాలో అవుతుంది రైట్ మరి వెన్ అనే వర్డ్ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వెన్ అనేది ఎందులో ఉంది ఒకటి ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా అది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సెవెంటీ ఎయిత్ వన్ చూడండి ఓకే సెవెంటీ ఎయిత్ వన్ చూడమ్మా సరే సెవెంటీ ఎయిత్ వన్ మనకి ఏంటంటే ఏం చూడండి చూస్తారు ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఈడియం ఈడియం ఇచ్చి రైట్ చెప్పండి ఈడియం మనకు ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా మీకు ఏమి ఇచ్చిన అంటే బ్లో యువర్ ఓన్ ట్రంపెట్ అంటే సో సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడం అంటాం కదా అది అంటే మన గొప్పలు మనమే చెప్పుకోవడం అంటూ ఉంటాం ఓకే దాన్ని బ్లో యువర్ ఓన్ ట్రంపెట్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అంటే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడం ఎవరు గొప్పలు వాళ్ళు చెప్పుకోవడం అంటూ ఉంటాం రైట్ కాబట్టి మనకు సో ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే కీప్ ఎవే ద డెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కాదు ప్రాక్టీస్ ప్లేయింగ్ మ్యూజిక్ కాదు ప్లే ఆన్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కాదు బోస్ట్ అబౌట్ వన్స్ ఓన్ క్వాలిటీస్ అది ఓకేనా అంటే సో వాళ్ళ క్వాలిటీస్ గురించి వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకోవడం అంటూ ఉంటాం రైట్ ఇక్కడ మనకు సో దీనికి ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ డి ఓకే నా ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ రైట్ మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ బ్లో అంటే ఊదరం అంటూ ఉంటుంది జనరల్గా ఈ ఊదరం అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు సో ఈడియం అంటే మనకు జనరల్గా రెండు మీనింగ్స్ వస్తాయి ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకు లిటరల్ మీనింగ్ ఉంటుంది లిటరల్ మీనింగ్ అయితే తీసుకోవద్దు కదా అలా తీసుకున్నా కానీ ఇక్కడ మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ మ్యూజిక్ అనేది ఆన్సర్లు కావు ఇన్స్ట్రుమెంట్ మ్యూజిక్ ఆన్సర్లు కావు కాబట్టి ఈ మూడు ఆప్షన్స్ కూడా మనకు ఎలిమేట్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటాయి కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచిస్తే రైట్ ఎన్ని మనకు కాన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ డి సెవెంటీ నైన్త్ మంచి చూడండి సెవెంటీ నైన్త్ మనకి ఏమవుతుందంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటనీ సారీ సినానిమ్ ఏమవుతుండు సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినానిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ అడ్ నమ్మర్ ఇచ్చు ఇప్పుడు సినమ్ ఏంటో చూద్దాం ఇచ్చిన వాడు ఏంటి మనకు యారేడ్ యారేడ్ మీకు జనరల్గా యారేడ్ రీజియన్స్ అంటూ ఉంటాం యారిడ్ అంటే ఏంటంటే ఎడారిలాగా ఉండడం అనమాట అంటే మొత్తం డ్రై అయిపోయిన వాటిని ఏమంటాం అంటే యారిడ్ రీజియన్స్ అంటూ ఉంటాం రైట్ మరి అప్పుడు ఇక్కడ అడిగేది ఏంటిది సినానిమ్ సో సినమ్ కాబట్టి యారిడ్కి మనకు సినిమ వస్తుంది అంటే డ్రై డ్యాంప్ అంటే ఏం చెప్పండి అంటే మాయిస్టర్డ్ ఓకేనా మాయిస్టర్డ్ వెట్ వెట్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా డ్యాంప్ అంటూ ఉంటాం అది మనకు డ్యాంప్ నెక్స్ట్ మనకు చూడండి మనకు లైవ్లీ ఓకే నెక్స్ట్ మనకు ఫర్టైల్ ఫర్టైల్ అంటే ఏం చెప్పండి ఫర్టైల్ అంటే మనకి ఏంటమ్మా ఫ్రక్షోస్ కదా ఓకేనా ఫ్రక్షోస్ అంటూ ఉంటాం అంటే పట్టేల్ ల్యాండ్స్ అంటాం కదా ఓకే అంటే దాని నుంచి మనకు ఏదో ఒక దిగుబడి వస్తూ ఉంటుంది అని సారవంతమైన భూములు అంటాం కదా వాటికి ఏమొచ్చు అంటే ప్రొడక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా సో పట్టేల్ అన్న ప్రొడక్టివ్ అన్న ఫ్రక్షోస్ అన్న ఓకే ఈ మనకు సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ క్వశ్చన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటనీ ఇచ్చిన వాడికి ఏమవుతుందంటే యాంటనీ అడుగుతుండే ఇచ్చిన వాడు ఏంటి చూడండి ఇక్కడ ఫ్యామేషడ్ ఇచ్చిన వాడు మనకి ఏంటి ఫ్యామేషడ్ అమ్మా మనకు జనరల్గా సో ఫ్యామిషర్ అంటే ఏంటంటే బాగా ఆకలితో ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్యామిషర్ అంటూ ఉంటాం హంగ్రీగా ఉండడం అంటూ ఉంటాం ఆకలితోటి హంగ్రీగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం ఫ్యామిషర్ అంటూ ఉంటాం రైట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిగేది ఏంటి ఇక్కడ యాంటనీ అడుగుతుండ ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం వాలటైల్ ఓకేనా సాచ్యుయేటెడ్ స్టార్ వుడ్ హెసిడెంట్ అమ్మ హెసిడెంట్ అంటే మనకు మీనింగ్ ఏంటంటే అన్డిసైడెడ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అన్డిసైడెడ్ అంటే సో వాళ్ళు అంత విల్లింగ్గా లేరు అని డిసైడ్ కాలేరు అని పూర్తిగా డిసైడ్ కాలేరు అని రైట్ ఇంకేమంటాం అంటే రిలెక్టెంట్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా రిలెక్టెంట్ అమ్మ చూడండి వాలటైల్ అంటే ఏంటి చేంజబుల్ ఇప్పుడు వాలటైల్ నేచర్ అంటే కదా అటు ఇటు చేంజ్ అయితే ఉంటుంది అండి వాలటైల్ అంటూ ఉంటాం రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ స్టార్ కూడా స్టార్ కూడా అంటే ఏంటంటే బాగా ఆకలితో ఉండడం ఘోరమైన ఆకలి అంటూ ఉంటాం ఓకే చాలా ఆకలితో ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటామంటే స్టార్ కూడా అంటూ ఉంటాం రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సో శాచ్యుయేటెడ్ అంటే మనకి ఇక్కడ సో మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే
అక్కడ సాటిసేటెడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఉంటుంది ఓకేనా మనకు ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ వన్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ క్వశ్చన్ మనకేంటంటే సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ టు వర్డ్ ఓకేనా స్పెల్లింగ్ అనేది రాంగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏంటి అడుగుతున్నాము హెచ్ఎన్ ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్ ఏంటి యాంగ్యూష్ యానివర్సరీ అనానిమస్ అనౌన్స్మెంట్ అంటూ ఉంటుంది ఓకే మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగ్యూష్ అంటే కరెక్ట్గానే ఉంది అనౌన్స్మెంట్ అన్న కరెక్ట్గానే ఉంది అనానిమస్ అన్న కరెక్ట్గానే ఉంది కానీ ఇక్కడ యానివర్సరీ అన్నీ మనకు కరెక్టే ఉన్నాయమ్మ కానీ ఇక్కడ యానివర్సరీ అని మనకు రాంగ్ ఉంది అక్కడ ఓకేనా సో రాంగ్ ఉంది కాబట్టి స్పెల్లింగ్ మనకు ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ బి ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి యానివర్సరీ ఇక్కడ మనకు ఈ ఉండాలి ఏ ఉంటుందా ఉండదు ఈ ఉండాలి కాబట్టి మనకు ఈ మూడు స్పెల్లింగ్లు కరెక్టే ఉన్నాయి అడిగేది ఏంటి అక్కడ ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ టు అంటే స్పెల్లింగ్ అనేది రాంగ్ ఉన్న వర్డ్ అడుగుతుంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఇంకా సార్ వర్డ్స్ చూడండి యాంగ్విష్ చూడండి యాంగ్విష్ అంటే మనకు మీనింగ్ ఏం వస్తుంది అంటే సో టార్చర్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా టార్చర్ కానీ ఓకే టార్మెంట్ కానీ అంటే ఉంటాం అంటే సో మెంటల్గా ఫిజికల్గా బాగా సఫరింగ్ సఫరింగ్ అంటాం కదా సో సఫరింగ్ మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ ఓకేనా సో ఫిజికల్ అండ్ ఆర్ మెంటల్ సఫరింగ్ ఏమంటామంటే యాంగ్విష్ అంటూ ఉంటాం ఏమంటాం యాంగ్విష్ అంటూ ఉంటాం దానికి ఏమనొచ్చు అంటే అగోని ఏమనొచ్చు మనం అగోని అనొచ్చు ఓకే టార్చర్ అన్న టార్మెంట్ అన్న ఓకేనా అగోని అన్న మనకు సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది అనౌన్స్మెంట్ అయితే తెలిసింది అనివర్సరీ అంటే ఇయర్లీ అంటూ ఉంటాం లాస్ట్ అంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ మనకు అనానిమస్ చూడండి అనానిమస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ బుక్ ఇప్పుడు ఏదో ఒక అనానిమస్ బుక్ ఉంది అనుకోండి అనానిమస్ బుక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ బుక్ ఎవరు రాసిరో ఆథర్ పేరు అనేది ఉండదు ఓకేనా సో నేమ్ అనేది తెలియదు ఓకేనా సో నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే అనానిమస్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఎనీవే ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సెకండ్ వన్ చూడండి ఎయిటీ సెకండ్ మనకి ఏంటంటే ఐ కెనాట్ మేక్ అవుట్ మై మైండ్ అబౌట్ టేకింగ్ ఏ వెకేషన్ ఇన్ వింటర్ ఓకే మేక్ అవుట్ అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్లో కెనాట్ మీకు మేడ్ అవుట్ అయితే రాదు కదా రాదు ఓకే మేడ్ అవుట్ అయితే రాదు కదమ్మ ఇక్కడ మేడ్ అవుట్ అయితే రాదు మరి జనరల్గా ఇక్కడ సో మేక్ అవుట్ మేక్ అవుట్ అంటే జనరల్ మనకు మీనింగ్ ఏమి వస్తుందంటే ఒక సివియర్ ఒక సీరియస్ ఇష్యూని మనము మేనేజ్ చేయడం అంటూ ఉంటాం ఓకే మనకు అది ఆన్సర్ కాదమ్మ రైట్ బట్ మనకి ఇక్కడ అది ఏమంటుంది అంటే ఐ కెనాట్ మేకప్ సారీ ఇలా ఉంది అనుకోండి మేకప్ మై మైండ్ అబౌట్ టేకింగ్ ఏ వెకేషన్ ఇన్ వింటర్ అంటే అలా వింటర్లో ఒక వెకేషన్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్లాను నేను మైండ్ తోటి చేయలేకపోతు చేయలే చేయలేను అని ఓకేనా దానికి మనకు మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే మేకప్ అంటూ ఉంటాం ఏమంటే మేకప్ అంటే ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనమాట ఓకేనా ఏదో ఒక ప్లాన్గా చేయలేకపోతున్నాను అంటూ ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ అవసరం అంటే ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఎయిటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆ ఎయిటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఓకే మీకు ఇది స్పీచ్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చింది మనకి ఏంటి డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అమ్మ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ లేవు కదా సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అవుతుంది మన దీన్ని ఎందులో చేంజ్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి ఓకే నా రైట్ మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం ఆప్షన్ చూద్దాం ఇక మీకు అయినా మీకు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మీకు కనెక్టింగ్ వర్డ్ ఏమో చూడండి ఇక్కడ టూ ఉంది కనెక్టింగ్ వర్డ్ ఏమో మనకు టూ ఉందాం సో టూ అనేది కనెక్టింగ్ ఉన్నందే మీకు ఏమంటే అర్థం కావాలి మనకు అక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో రిపోర్టింగ్ వర్బ్ మనకు రిపోర్టెడ్ వర్బ్ ఉంటాయి ఆ రిపోర్టెడ్ వర్బ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లాగా ఉంటుంది ఓకేనా కనెక్టింగ్ వర్డ్ బట్టి మనం చెప్పొచ్చు కనెక్టింగ్ వర్డ్ టూ ఉంటే మీకు అప్పుడు ఆ రిపోర్టెడ్ వర్బ్ ఇన్వర్ట్ కమర్స్లో ఉన్న సెంటెన్స్ ఉంటుంది కదా అది ఎలాంటి సెంటెన్స్ అయ్యి ఉండాలి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయ్యి ఉండాలి ఓకేనా మరి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ షుడ్ స్టే అంటామా లేదు చిల్డ్రన్ షుడ్ స్టే అంటామా లేదు ఎందుకంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో మీకు షుడ్ కనిపిస్తుందా లేదు వెర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా అది కూడా మనకు మెయిన్ వర్బ్ వి వన్
అంటే ఇక్కడ చెప్పింది చిల్డ్రన్ కానీ జస్ట్ ఏమని చెప్పినంటే స్టే అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్లవర్ బెడ్స్ ఓకేనా అంటే ఇది మనకు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అక్కడ ఓకేనా ఇది మనకు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అందుకే చిల్డ్రన్ టోల్ ద సారీ ద గాడ్ టోల్ ద చిల్డ్రన్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఎనీవే ఇక్కడ మనకు ఈ టూ అనే కనెక్టింగ్ వర్డ్ బట్టి మనం ఆన్సర్ చేసినాం ఇక్కడ ఓకేనా అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళ రైట్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ జాయిన్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే ఎయిటీ ఫోర్త్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ క్వశ్చన్ ఓకే చూడండి దే కాల్డ్ మోహన్ ఏ డాష్ బికాస్ హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద డార్క్ లైన్ ఓకే వాళ్ళు మోహన్ని పిలిచారు ఏమని పిలిచారంటే ఆమె ఇయ్యలేడు ఆప్షన్స్లో హీరోనా బ్రేవా వేలియంటా కోవర్డాన్ బికాస్ హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద సో డార్క్ లైన్ ఇన్ టు ద డార్క్ లైన్ అమ్మ ఓకే ఇంకైనా ఇక్కడ ఆప్షన్ సరిగ్గా చూసుకుంటే మోహన్ని పిలిచారు ఎందుకు ఎందుకు పిలిచారు అంటే ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది ఈ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద డార్క్ లైన్ అంటే చీకట్లు చీకట్లోకి వెళ్ళడానికి అతడు వెళ్ళలేడు అంటున్నాం చీకట్లో వెళ్ళలేడు అందుకే అతను ఏమైనా పిలిచారు అండి చీకట్లో వెళ్ళలేడు అంటే ఇక్కడ భయపడి వెళ్ళలేడు అంటే కదా సో భయపడ్డాడు అంటే మరి అప్పుడు వాడిని ఏమంటాను చెప్పండి హీరో అంటామా లేదు బ్రేవ్ అంటామా లేదు సో వ్యాలీ ఏంటి అంటే ఏంటమ్మా వ్యాలీ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే సో భయం లేని వాళ్ళని వ్యాలీ ఏంటి అంటూ ఉంటాం ఇన్ ట్రెపేడ్ ఓకేనా కరేజియస్ ఏమంటాం కరేజియస్ అంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ మూడు మనకు సేమ్ మీనింగ్ ఇస్తాయి కాబట్టి మనకు ఈ మూడు ఆన్సర్లు కావు ఓకే ఈ మూడు మనకు ఆన్సర్లు కావు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే కోవర్డ్ పిరికి వాడు అంటూ ఉంటాం ఏమంటాం పిరికి వాడు అంటాం మీకు మీనింగ్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు ఆయన ఇలా కాకపోయి కోవర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకు పిరికి వాడు అని అది ఒక నా ఉంటుంది ఓకేనా కోవర్డ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఆయన చూడండి ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎలా అంటే మీకు ఏ అనేది ఏంటిదమ్మా ఆర్టికల్ మరి ఆర్టికల్ పక్కన కంపల్సరీ మనకి ఏం రావాలి చెప్పండి నవనే రావాలి ఒకవేళ అబ్జెక్ట్ వచ్చే ఛాయిస్ అంటే పక్కన ఇంకో నవన్ ఉందా లేదు కదా బికాస్ అని ఉంది కాబట్టి బికాస్ ఒకటి ఎండ్ బికాస్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీ మీకు నవనే ఉండాలి ఓకేనా ఒకవేళ అబ్జెక్ట్ ఉంటే పక్కన నవన్ ఉండేది అంటే అబ్జెక్టివ్ లేదు అంటే నవన్ లేదు కాబట్టి మనకి ఇదేం రావాల్సింది డైరెక్ట్ నవనే కదా నవనే కాబట్టి ఆప్షన్ చూసుకుంటే అసలు బ్రేవ్ అన్నా వ్యాలీ ఏంటి అన్నా ఈ రెండు మనకు నౌన్స్ కానే కావు ఈ రెండు నౌన్స్ కావు అట్లా కూడా ఆప్షన్ తీసేసు హీరో కోవర్డ్ చెప్పండి హీరో అంటే ఏంటమ్మా అక్కడ సో భయపడితే వాడిని హీరో అంటామా అన్నాం అనం కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ పోతే ఆన్సర్ వస్తే మనకు ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ కోవర్డ్ ఏమంటాం కోవర్డ్ అంటూ ఉంటాం పిరికి వాడు అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అంటే మోహన్ వాళ్ళు ఎలా పిలిచారు పిలిచి పిరికి వాడు అని పిలిచారు ఓకేనా గుజండి ఇక్కడ కాల్డ్ కాల్డ్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా సరే యాజ్ రావద్దు అందుకే ఇక్కడ యాజ్ రాలేదు అదే నోన్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ వస్తుంది కానీ కాల్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ రాదు ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ ఎనీవే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ఏ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఓకే ఇచ్చిన గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్కి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అడుగుతున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినంటే అన్ ఎనిమల్ విత్ ఏ స్పైనల్ కార్డ్ ఇది మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఒక ఎనిమల్కు స్పైనల్ కార్డ్ ఉన్న ఎనిమల్ ఏమంటాం అంటే సో వర్టే బ్రేట్ అంటూ ఉంటాం ఏమంటాం వర్టే బ్రేట్ అంటాం కాబట్టి ఇది మనకు రాంగ్ ఇన్ వర్టే బ్రేట్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లేకపోతే అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు యాంఫీబి అని చూడండి యాంఫీబి అని అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీకు జనరల్గా ఈ రూట్ వర్డ్ యాంఫీ అన్నా ఓకేనా యాంబి అన్నా మనకు మీనింగ్ ఏం వస్తుంది యాంఫీ అన్నా యాంబి అన్నా మనకు మీనింగ్ ఏం వస్తుంది అంటే బోత్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఏం వస్తుంది మనకు బోత్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా బట్ యాంఫీబియన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఏవైతే సో ల్యాండ్ మీద వాటర్లో ఓకేనా ఏ ఎనిమల్స్ అయితే ల్యాండ్ మీద వాటర్లో నివసిస్తాయో వాటిని ఏమంటాం అంటే యాంఫీబియన్స్ అంటూ ఉంటాం ఏమంటాం వాటిని యాంఫీబియన్స్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు మ్యామ్మల్ చూడండి మ్యామ్మల్ అంటే ఇక్కడ అది కూడా ఒట్టె బ్రేటే అదొక రకమైన ఒట్టె బ్రేటే ఓకేనా స్పైన కార్డ్ ఉంది కానీ మ్యామ్మల్ అంటే ఏంటంటే దాని యొక్క సో మదర్ దగ్గర ఫీడింగ్ అనేది ఉంటుంది నరిష్మెంట్ అనేది మదర్ దగ్గర ఉంటే దాన్ని మనం మ్యామ్మల్ అంటూ ఉంటాం ఎనీవే మనకి ఇప్పుడు సో ఆన్సర్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఓకేనా స్పైనల్ కార్డ్ ఉన్న ఎనిమల్ ఏమంటాం అంటే వట్టె బ్రేట్ అంటూ ఉంటాం ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ బి ఇస్ ఆన్సర్
అన్ని కూర్చుని సెల్ అనేది మనకేంటిది వెర్బు సో వెర్బు కాబట్టి ఇప్పుడు షాప్ అనేది మనకేంటిది సింగ్లర్ సింగ్లర్ సో సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి వెర్బుకి ఏముంటుంది ఎస్ ఉంటుంది కదా కాబట్టి సింగ్లర్ నౌన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే డజ్ వస్తుంది డజ్ వచ్చిందంటే వెర్బుకి ఎస్ ఐడి అంటే డజ్లో డూన్ దిమూవ్ చేస్తే మనం అప్పుడు ఇక్కడ సెల్ అంటామా సెల్స్ అంటామా సెల్స్ అంట కాబట్టి మనకు సో సెల్స్ ఆల్ ద గుడ్స్ ఉండాలి సో మనకు ఆప్షన్ డి ఓకేనా ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే షాప్ నియర్ బై ఓకే సెల్ ఆల్ ద గుడ్స్ ఆఫ్ డైలీ యూస్ ఓకే అంటే నియర్ బై షాప్ అనేది అక్కడ అన్ని గుడ్స్ అమ్ముతుంది అని అది సరే నెక్స్ట్ వన్ ఇది మీకు ఏంటంటే వాయిస్ ఓకేనా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మోడ్ క్వశ్చన్ ఇది రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చింది మీకు ఏంటో చూడండి సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఆఫ్ ద గివెన్స్ అండి అంటే ఇచ్చింది ప్యాసివ్ వాయిస్ అన్నట్టే కదా మాది ఎనివే ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ద వాచ్ మ్యాన్ హ్యాస్ బీన్ సో బిటన్ బై ఏ స్ట్రే డాగ్ ఓకేనా ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ మీకు జనరల్గా బైట్ బిట్ బిటన్ అంటూ ఉంటాం మనకు వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఇలా ఉంటాయి అమ్మా బయట బయట బిటన్ కాదు బయట బిట్ బిటన్ అంటే ఉంటాం ఓకే బి ఐటీ ఉంటుంది రైట్ బి టూ ఇది మనకు వి వన్ ఇదే మనకు వి టూ ఇది మనకు వి త్రీ అమ్మా ఓకే చూడండి ఇక మీకు ఏమి ఇచ్చిండు హ్యాస్ బీన్ బిటన్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు హ్యాస్ బీన్ బిటన్ అంటే ఇది మనకు బి ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంది కదా సో బి ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంది ఒకటి ఏంటిది మనకు ప్యాన్సీ వాయిస్ మరి ప్యాన్సీ వాయిస్ కాబట్టి యాక్టివ్ వాయిస్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే మనకు కంపల్సరీ సో హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ఉంటే యాక్టివ్ వాయిస్ లే ఉండొచ్చు హ్యావ్ హ్యాస్ లే కదా హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీనే కదా మీకు ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ వాయిస్లో హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంటుందో అప్పుడే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏమవుతాయి హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి త్రీ అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్యాసివ్ వాయిస్లో హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ హ్యాస్ బీన్ సారీ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి త్రీ ఇచ్చినాయి కాబట్టి మరి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏమున్నట్టు హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ఉన్నట్టే కదా అయితే కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు సో హ్యావ్ హ్యాస్ ఉన్న ఆప్షన్ చూసుకోండి ఓకేనా ఏముంది అక్కడ ఆన్సర్ మనకు ఆప్షన్ ఏ ఒకటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ప్రజెంట్ ఇది ఎయిటీన్ సమ్ మనకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఓకేనా హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కదా సో హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ ఏమవుతుంది హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి త్రీ అవుతుంది రైట్ ఒకటి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా ఏ స్ట్రే డాగ్ హ్యాస్ బిట్ ఇన్ ద వాచ్ మ్యాన్ అంటే ఉంటాం హ్యాస్ బిన్ కాబట్టి హ్యాస్ బిన్ అయింది ఒకటి మనకు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఎయిటీ ఎయిత్ చూడండి చూడండి హి వాస్ ఫార్మర్లీ ఏ డాక్టర్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ చూడండి హి వాస్ ఫార్మర్లీ ఏ డాక్టర్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ జనరల్గా ఈ సెంటెన్స్ చూసినప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే ఇక్కడ ఫార్మర్లీ అనేది రాంగ్ అనుకుంటారమ్మా కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక జాగ్రత్తగా చూస్తే ఫార్మర్లీ అనేది మనకి ఏంటంటే అది ఒక యాడ్వర్బ్ అంటే అప్పుడు అని మనకేంటి టైమ్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటూ ఉంటాం అప్పుడు కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ కాబట్టి అది కరెక్టే ఉంది హి వాస్ ఫార్మర్లీ అప్పుడు అని ఎప్పుడు అప్పుడు ఏ డాక్టర్ సో మీరు ఒకవేళ ఇది అబ్జెక్టివ్ లాగా ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి హి వాస్ ఏ ఫార్మర్లీ డాక్టర్ అంటే రాంగ్ అయ్యేది ఎందుకంటే ఏ ఫార్మర్లీ డాక్టర్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి ఏ ఫార్మర్లీ డాక్టర్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు అది డాక్టర్ అనేది మనకు నౌన్ కదా ఇది ఏ ఆర్టికల్కు నౌన్కి మంచి రుచి కదా అబ్జెక్టివ్ కదా మన ఫార్మర్లీ అనేది అబ్జెక్టివ్ అవుతుందా కాదు కాదు కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఇది రాంగ్ అయ్యేది కానీ ఇక్కడ మనకు ఇట్ వాస్ ఫార్మర్లీ ఏ డాక్టర్ అతడు సో ముందు ఒక డాక్టర్ అని ఓకేనా ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అని అంటే ముందు అతడు ఆ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అంటూ ఉన్నాం కాబట్టి మనకు ఇది కరెక్టే ఉంది ఓకే ఈ వాస్ ఫార్మర్లీ అనేది కరెక్టే ఏ డాక్టర్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది మనకు అబ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ లాగానే ఇచ్చిన అబ్జెక్టివ్ లాగా ఇవ్వలే ఫార్మర్లీ అనేది అడ్వర్బ్ అయిగా ఉంటుంది ఓకే ఏ డాక్టర్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ చూడండి మరి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఆఫ్ కాకుండా ఏమంటాం అంటే ఎట్ అంటూ ఉంటుంది ఈ వాస్ ఫార్మర్లీ ఏ డాక్టర్ ఎట్ ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అంటే ఆయన యొక్క ప్రొఫెషన్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి హాస్పిటల్లో అప్పుడు ఏమన్నానంటే ఎట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి కొన్నిసార్లు మనకి ఇన్ అనేది కూడా వస్తుంది కానీ ఆఫ్ మాత్రం రాంగ్ వన్ ఓకేనా సో మనకు సో ఆఫ్ అనేది రాంగ్ అంటే ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా ఆప్షన్
काम का पीस उड़ना ये वन्टर अंटे ट्रैंक्विल अंटे उनको दिन में सिंपल उर्दू बैठ कोच्चा में इनके अंटे टैंक ट्रैंक्विल लोग मन को टैंक सुनते के द टैंक्स वाटर टैंक सुनते के द तो टैंक लोग मन को वाटर उन्हें एन कौन जनरल वाटर ने बैठ उन्हें प्रभाव हिस्सू उन्हें टैंक डेज रंटे मीनिंग एंड रंटे कंफ्यूज रंटे उन्नत ओके मिस्टिफाइड कंफ्यूज्ड ओके फ़ाज़िल रंटे गया था माना को डेज रंटे उन्नत राइट अवेयर एंड एंड अम्मा सो टू बी अवेयर ऑफ़ रंटे सो नोइंग रंटे उन्नत ओके फैमिली रंटे उन्नत राइट मरे काम माना को आंसर उस रंटे ऑप्शन डेज द आंसर ओके ना ऑप्शन ड कल जी क्वेश्चन मानो कि जनरल का अस्सलाम वाले रॉन्ग आंसर बैठते हैं उन टर्म ओके ना ये लाइन क्वेश्चन है चुनने करा मन के करें टेंटे सेंटेंस मान को स्पॉटिंग देर अर्क क्वेश्चन आह ऐसे ना जो अन्य स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वाज फाइव इयर्स ओल्ड चाल मान ये सरंटे एज गुन जे पेट अपरो आम ऐ संवसरा इंट्रो निविस्टी अंत आम वयस ईद संवर उपी ओके अंत इक जनरल सेंटे मन के सिंस ओक यूसेज अंत सिंस ओक यूसेज आ सिंस ओक यूसेज मन के चूँगी सिंस मन रूडिया सिंस अगर एंटे पाइंट आफ् टाइम लाग चेय सिंस अंत रूम मीनिंग वस्तु अंदर मीन वस्तु इंकोटेमो पाइंट आफ् टाइम अपड़ी अटे कदा ओके अंत मन के सेंटे तो सिंस मुंड मन को प्रेजेंट परफेक्ट गानी, ओके ना? लेकिन उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस गान रावच, प्रेजेंट परफेक्ट गानी, प्रेजेंट परफेक्ट गान रावच, राइट? मतलब पुरे सिंस तरह ते उन डाल अंटे सिंपल पास्ट उन डालम, सिंस तरह ते उन डाल मन को सिंपल पास्ट उन डाल, ओके ना? ये सिंस योग का यूसेज है ना उन्नत ये पुरु सिंस अरे पाइंट ऑफ टाइम लागू ना पुरु अपडेन उन्नत इपडेन उन्नत टाइम का था जनरल का सिंस तो जो 19 सिंस तो जो 18 नंट उन्नत आयर दिल्ली ले दन कौन अपना आयर लो जरिये नेता के एक्शन रायल सिंदे के द रायक्शन ने कंपल्सर इंद्र उन्नत सिंपल पास्ट टेंस अंदर के मन के कर्जों ने इकर सिंस एन आइडिया उन्हें क्या था सिंस एन मन के डेला एक्जेस्ट ने पाइंट ऑफ टाइम ले एक्जेस्ट ना इंटे अपडेन उन्हें इपडेन उन्हें मरे पढ़ी करो सिंस तरह शिवास फाइव इयर्स ओल्ड आंटे सिंपल पास टेक दम्म कर्जों ने मी जनरल एंजेस रंटे सो इयर फाइव इयर्स का तो फाइव तो फाइव इयर्स ओल्ड गल अंटे इक मन को नौन उबी इध मन के अंटे हईफनेटेड अबजेक्ट होना मन कद अबजेक्ट होने अब मैं अबजेक्ट स्पूर फाम ल उदा सो फाइव इयर ओल गल अटा फाइव इयर ओल गल अटा का फाइव इयर्स ओल अद रईट ए पकना नौन ले को फाइव इयर्स वस्तु नौन उंटे फाइव इयर वस्तु अभी करेक्टे सिंस मुझे इंद्र उ मन को प्रसेंट पर्फेक्ट प्रसेंट पर्फेक्ट कंटेस उ कमी इक मन को स्मिता लीव टेन्स सबजेक्ट प्लेस वीट अंत इध सिंपल पास्टे कदा सो मन अभी सिंपल पास्टे सिंपल पास्टे का मन को राबी आपशन ए ओके स्मिता लीव एमंटे स्मिता हाज बीन लिविंग अन लेकिन स्मिता हाज लीव ओके मन इक आपशन ए ओके इनको सिंपल पास रोद प्रसेंट पर्फेक्ट प्रसेंट पर्फेक्ट कंटीन्यूस रावाली सिंस रावाली तरह मन को सिंपल पास रावाली सिंस ओक यूसेज अंत उ ओके आपशन ए इज दस नैक्स्ट नई इक नई वन मेटे सेलैक्ट द आपशन दट एक्सप्रेस द गिवेन सेंटे इन ऐक्ट वाइज ओके इच्छा सेंटे इन ऐक्ट वाइज अंत इच्छे फैंस वाइस कदा चेक इक हाव बीन इनफॉम अंटे माला सेम क्वेश्चन इच्छा बीन अंत बी फाम कदम इनफॉम अंत मन अगर बी थ्रेन कदा बी फाम प्लस बी थ्री अंटे पैसे वैसे कदा मैं अब ऐक्ट वैस उ हाव बीन हाज बीन प्लस बी थ्री उसे कंपलसरी ऐक्ट वैस उ हाव हाज प्लस बी थ्री उेम क्वेश्चन मैं हाव हाज प्लस बी थ्री उबी इक अस हाव आपशन ओके ना प्रसेंट पर्फेक्ट टेन्स इक हाड बीन उम ऐक्ट वैस प्लस बी थ्री उड़े हाव बीन हाज बीन काबी सो हाव हाजर उ सो मन इक सो 
So option D is the answer. Right to question. Next. 92 number sir. 92 man ke intente. Mali man ki the intente. Spotting there are the question. Ekka there are the Our team have won the match. Ekka jayant simple ga. Have won the match. This man ke tense amma. Present perfect tense. And the other. How has plus V3 and a present perfect tense. Take a manco subject will begin just kuna. Our team and a manke a singular together. Singular got to where became under my assumed together. Our team has and tama have and tama has and tama. Okay now singular non which in the manam have you just some has you just some has you just some out to manapudo. So have one is wrong out t. So error record on the manaco have one is error. Caught a manka then a part loan number option C loan. So manka option C is the answer. Next one, okay? Ah, ninety third one, join it, kiddo. Ninety third one, kiddo. Ninety third one, kiddo. Ninety third Okay, now. So, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Which one group of words? Ki one word substitute, join it, kiddo. Able to be happy, successful, etc. Again, after something difficult or bad has happened. Ante. Okay, this is a difficult to bad situation. Jargi in tarwa thogoda. Malla happy ka kawada mantu unta. Dhani wala name mantu mantu na. Ante baar ka difficulty face jeeshi. Okay, na bad situation face jeeshi na kawada. Malla happy hoto unta jada. Wala name mantu mantu. Right child. Na kar option jonda. Resistance. Resistance power unta jada. Ante opposite mantu unta. Reluctant. Chhun. Me general ka. So reluctant anna. Next man ko. Uh, hesitant anna same meaning am. Unwilling mantu unta. Unwilling and undecided and tone. Next one remnant. So remnant and meaning intent remainder. At a megal pain the name remnant and tone. Resilient answer resilient is the answer. Resilient and orante wallo. So allow and tante in the bad jarinagani mala coal cone mala happiness stage of serum. So I want to mante resilient and tone. Resilient and code mark option D is the answer. Next, 94th one, John. Uh, 94th one, man, can Arrange. Okay, arrange me just control, right? So, very simple question. Arrange me just control, sir, option, John. No. Me, keep it in, sir, options. Option, just to put arrangement, lo. Pronounce, mundo, say, announce, mundo, say, ama, compulsory, announce, mundo, say. Tarvata, man, ko, pronounce, ne, was. Okay, na. So, options, from me, ko, pronounce, run, ta, option, first, tell me, just control. So, if you have a start, then you can start. If you have a B, you can start. If you have a D option, you D start. So, see, and unfortunately, if you have a sentence, a paragraph, and you can start. So, 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 Adjoining farms in a small village. And okay, village low. So adjoining farms low. Idharu newsis to Narwan. News in Charwan. Okay, na? Could D and that lundi. So they always shared a missionary. Cut a D throw the Kodantla. Yevun the Kodantla B on them. They always shared a missionary. Shared missionary and goods as needed without a hitch. Okay. B. Then they had the first serious quarrel in 40 years of farming side by side. And unfortunately, the long collaboration fell apart. Shunikada. Make an option B is open. Then they had the first serious quarrel. And now, option D is immediately one of the option B. Japal, put your tongue. Either what you put in the country. Then they always shared a machinery and goods as needed without a hitch. And day, Ikramano, either what the B and Jepuch. In the code of sending Jepin out to cut off, while a put of machinery shares Kundaro, goods shares Kundaro. Okay, and Jepin. So they want to show all of Majoro quarrel in the notes. Cotty. Direct to B, so D is the same. So, we have to option A is the answer. Okay, now, this is the common sense apply. Examination is the question. It is perfect. It is not the same. 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 It is not so, 95th one. So, 95th one can't enter the antenna, right? So, antenna is select the most appropriate antenna of the given door. It's in the feeble. So, feeble and weak 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 and 
వైలెంట్ అంటూ ఉంటాం వైలెంట్ ఏమంటాం వైలెంట్ అంటూ ఉంటాం ఫిక్కిల్ అంటే ఏంటమ్మా ఫిక్కిల్ మైండర్ అంటాం కదా అంటే వాళ్ళు అటు ఇటు అటు ఇటు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అది డిసైడ్ అవుతారు మళ్ళీ డిసైడ్ అవుతారు ఫిక్కిల్ మైండర్ అంటే చేంజ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్ అండ్ రైట్ మన ఫాస్ట్ అంటే మీకు తెలిసింది రైట్ ఏం ఇక్కడ ఆన్సర్ అవసరం అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ చూడండి మీకు వైల్డ్ తోటి ఇంకో వర్డ్ ఉంటుంది మైల్డ్ సో మైల్డ్ అంటే ఏం చెప్పండి లెస్ ఏమంటుంది దాన్ని పాల్ట్రీ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా మైల్డ్ అంటే లెస్ పాల్ట్రీ అంటూ ఉంటాం వైల్డ్ అంటేనే వైలెంట్ క్రూరమైన అంటూ ఉంటాం వన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మనకు నైన్ సిక్స్ నుంచి హండ్రెడ్కి ఏమున్నాయంటే క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రైట్ క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి క్లోజ్ టెస్ట్ మనకి ఏమున్నాయంటే ఏ బ్యాంకర్ టేపుడి ఏ పిక్చర్ డ్రాన్ బై వన్ ఆఫ్ ఈ స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఓకేనా అంటే సో బ్యాంకర్ టేప్ చేసి ఒక పిక్చర్ని అంటే వాళ్ళ యొక్క చిల్డ్రన్ ఓకే వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదా చిల్డ్రన్ ఉంటారు కదా ఒక స్మాల్ చిల్డ్రన్ టే చేసిన టేప్ పిక్చర్ ఉంటుంది దాన్ని టేప్ చేసాడు అని టు ఈజ్ ఆఫీస్ వాల్ ఓకేనా అంటే ఆఫీస్ వాళ్ళు టేప్ చేశాడు అని వెన్ హీ డాష్ ఎట్ వర్క్ వెన్ హీ డాష్ ఎట్ వర్క్ అంటే వెన్ హీ అరైవ్డ్ ఎట్ వర్క్ రీచ్డ్ ఎట్ వర్క్ టర్న్ ఎట్ వర్క్ అచీవ్డ్ ఎట్ వర్క్ ఆ సమస్య చెప్పండి అరైవ్డ్ ఎట్ ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఎట్ అనేది ప్రిపోజిషన్ క్లూ ఇచ్చింది అక్కడ మరి ఇప్పుడు మనము అరైవ్ డేట్ అంటామా అచీవ్ డేట్ టర్న్ డేట్ రీచ్ డేట్ అరైవ్ డేట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఇలా సో ప్రిపోజిషన్ బట్టి మనం చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఈజీగా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ హీ ఫౌండ్ ద డాష్ వాస్ కవర్డ్ బై ఏ డాష్ డాష్ నోటీస్ ఓకే అంటే అతడు వర్క్కు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మార్నింగ్ హీ ఫౌండ్ డాష్ వాస్ కవర్డ్ ఏం కవర్ అయింది టేప్ వాస్ కవర్డా లేకుంటే ఆఫీస్ వాస్ కవర్డా చైల్డ్ వాస్ కవర్డా పిక్చర్ వాస్ కవర్డా ఏమంటే చెప్పండి పిక్చర్ వాస్ కవర్డ్ అంటే పిక్చర్ అతికిచ్చిండు టేప్ చేసిండు ఏమైందట పిక్చర్ అనేది కవర్ అయిపోయింది అని కవర్డ్ బై డాష్ నోటీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ నోటీస్ అంటే కన్సిడరబుల్ నోటీస్ జనరల్స్ నోటీస్ సబ్స్టాన్షియల్ నోటీస్ లార్జ్ నోటీస్ అమ్ అంటే ఇక్కడ ఒక లార్జ్ నోటీస్ మనకు ఆన్సర్ అవసరం అంటే ఇక్కడ లార్జ్ నోటీస్ అంటే ఒక అతను ఫోటో పిక్చర్ ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని కప్పిపుచ్చడం కోవటం కప్పిపుచ్చడం కోసం ఒక పెద్ద నోటీస్ని అక్కడ అంటించారు అని కాబట్టి అది కనిపించింది అతనికి రైట్ అది కాబట్టి మనకి ఏమంటాం అంటే లార్జ్ నోటీస్ అంటాం తర్వాత సేయింగ్ హీ వాజ్ ఇన్ డాష్ ఆఫ్ కంపెనీ పాలసీ విచ్ రిక్వైర్డ్ పర్సనల్ ఐటమ్స్ టు బి పుట్ అవే ఎట్ నైట్ ఓకేనా అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పినంటే హీ వాజ్ ఇన్ డాష్ ఆఫ్ ఎ రియా డాష్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ పాలసీ ఓకేనా మరి అప్పుడు ఇక్కడ విచ్ రిక్వైర్డ్ పర్సనల్ ఐటమ్స్ టు బి పుట్ అవే ఎట్ నైట్ అంటే నైట్ సో పర్సనల్ ఐటమ్స్ని పక్కన పెట్టాలనే కంపెనీ పాలసీని అతను ఏం చేసిండు చెప్పండి సో డిస్టర్బ్ చేసిండా వైలేట్ చేసిండా డ్యామేజ్ చేసిండా ఇంటర్రప్షన్ చేసిండా వైలేట్ చేసిండు ఓకేనా ఏమంటాం వైలేట్ చేసిండు అంటూ ఉంటుంది పాలసీని వైలేట్ చేశాడు రూల్ని వైలేట్ చేసిండు అంటాం కదా అంటే దాన్ని అతిక్రమించాడు అని ఓకేనా అది కాబట్టి మనకు సో వైలేషన్ అంటూ ఈ వాజ్ ఇన్ వైలేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ పాలసీ అంటాం అది తర్వాత మనకు సో లాస్ట్ బ్లాంక్ చూడండి సార్ ఇక్కడ పుట్ అవే ఎట్ నైట్ డాష్ ఏ రియాక్షన్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ పెట్టి దట్ ఏ రియాక్షన్ సచ్ ఏ రియాక్షన్ విచ్ ఏ రియాక్షన్ దిస్ ఏ రియాక్షన్ చూడండి దట్ ఏ రియాక్షన్ రియాక్షన్ దిస్ ఏ రియాక్షన్ అంటామా లేదు విచ్ ఏ రియాక్షన్ అంటామా లేదు ఏమంటాం సచ్ సచ్ ఏ రియాక్షన్ అంటే ఆ ఆ రియాక్షన్ అండి ఓకేనా మీకు జనరల్గా మెనీ ఏ సట్ ఏన్ ఏ సచ్ ఏ అంటాం కదా అలా మనకు ఇప్పుడు సచ్ తర్వాత ఏ రియాక్షన్ సచ్ రియాక్షన్స్ అనొచ్చు లేకుంటే సచ్ ఏ రియాక్షన్ అనొచ్చు కాబట్టి మనకు అక్కడ సో ప్రాపర్ వర్డ్ ఏమి వస్తుంది అంటే సచ్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే వీటి ఈ మిగతా మూడి తర్వాత మనకు అక్కడ ఏ ప్లస్ నౌన్ అనేది ఉండదు ఉండదు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే సచ్ ఏ రియాక్షన్ ఓకే సచ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నాకు ఆప్షన్ బి ఒకటి ఇది మీకు టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకేనా సో థ్యాంక్